ஆசி தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அருமையான வணக்கம் மாற்றத்தை நோக்கி என்ற தலைப்பில் பல்வேறு நாட்களாக பல்வேறு சிந்தனைகள் குறித்து சிந்தித்து வருகின்றோம் அந்த வகையில் ஒருத்தருக்கு நாம் கெடுதல் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை வந்துருச்சுனாவே முதன் முதலாக யாருக்கு கெடுதல் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மை நோக்கி நமக்கு நாமே கெடுதல் செஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தமாகும் அதான் சொல்லுவாங்க முற்பகல் செய்யும் பிற்பகல் தானே விளையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யும் தமக்குன்னா தாமே பிற்பகல் தானே விளையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போல் ஒருத்தருக்கு நாம் ஏதாவது தொந்தரவு செய்யணும் அல்லது சங்கடப்படுத்தணும் அல்லது அவங்க அவங்கள பற்றி ஏதேனும் தவது ஒரு பரப்பணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா முதல்ல பாதிக்கப்பட போகிறது நம்ம தான் அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன சம்பவத்தின் மூலமாக பார்ப்போம் ஒரு கப்பலில் பொறியாளரும் உதவியாளர்கள் பொறியாளர்கள் உதவியாளர்கள் இந்த இரண்டு வகையான வேலையாட்கள் பதி பணி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க கப்பல் கரையிலிருந்து கிளம்பி போய் ஆறு மாதங்களாச்சு இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கப்பலில் முறையாக இந்த கப்பலில் மூன்று மாதங்கள் வந்து பொறியாளர்கள் வந்து தனக்கு கீழே வேலை செய்கின்ற உதவியாளர்களை பற்றி தினந்தோறும் குறிப்புகள் எழுதும் அவர்கள் பணி எப்படி நேர்த்தியாக இருந்ததா என்ன செஞ்சாங்க என்ன தவறு செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறது தினசரி குறிப்பு எழுத வேண்டிய வேலை இருக்கும் அதே காலகட்டத்தில் அதுக்கு அடுத்து வர்ற மூன்று மாதங்களில் தன்னுடைய கீழ் இருக்க பணியாளர்கள் அதாவது அந்த கொண்டு போகிற சரக்கை கொண்டு போய் இறக்கி வச்சதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து வெற்றி கப்பலாக திரும்பி வரும் அப்போ பொறியாளர்களுக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அப்போ அந்த உதவியாளர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பொறியாளர்களை பற்றி குறிப்பு எழுதணும் அந்த திரும்பி வருகின்ற அந்த மூன்று மாதம் மொத்த பயண காலம் ஆறு மாதம் இப்படி இவர்களுடைய நடவடிக்கைகளை பற்றி எழுதி வைக்கணும் குறிப்பு எழுதணும் தினசரி இது வந்து அந்த கப்பலோட வாடிக்கையாக வழக்கமாக இருந்தது கரை சேர்ந்தவுடன் அவர்களோட பதிவேடுகள் எல்லாம் கவனிக்கப்படும் மேலாளரால் யார் என்னவென்ன விஷயங்கள் செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது தகுந்த மாதிரி அவர்களுக்கான பணி உயர்வு அல்லது ஊதியம் இந்த விஷயங்கள்லாம் தீர்மானிக்கப்படும் அதற்கான அந்த ஏடாக பராமரிக்கப்பட்டது அது இப்படி போயிட்டுருக்கும்போது போகின்ற அந்த மூன்று மாதத்தில் பொறியாளர் ஒருவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா தன்னுடைய உதவியாளர் அவரை வந்து வேலைக்கு அழைக்கிறார் நியாயமாக அன்றைக்கி என்ன அப்படின்னா அவருக்கு விடுப்பு நாள் விடுமுறை நாள் அவருக்கு பதிலாக ஒரு மாற்று பணியாளர் தான் அந்த இடத்துல வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் அதனால் அவர் ஓய்வில் இருந்தார் ஓய்வில் இருந்ததுனால என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா இன்றைக்கு எனக்கு பணி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் மது அருந்திருக்கார் அந்த உதவியாளர் மது அருந்திருக்கிறார் அந்த மாற்று பணியாளர் அந்த நேரத்தில் சரியான நேரத்துக்கு வேலைக்கு வராதனால என்ன பண்ணுறார் இந்த பொறியாளர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த வேலைக்கு விடுப்பு எடுத்திருக்கின்ற அந்த நபரை வந்து வேலைக்கு அழைக்கிறார் மாற்று பணியாளர் மிகச்சரியான நேரத்துக்கு வரல அதனால் நீங்களே வந்து இந்த பணியை தொடருங்க அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறார் அப்போ அவர் சொல்கிறார் ஐயா நான் இன்றைக்கி எனக்கு விடுமுறை அப்படிங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் மது அருந்திட்டேன் அதனால் நான் வந்து வேலை செஞ்சால் சரியாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி வேண்டுகோள் வைக்கிறார் இருந்தாலும் சொல்கிறார் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் பரவாயில்ல நீங்கள் கொஞ்சமாக தான் மது அறிந்திருக்கீங்க பரவாயில்ல நீங்கள் வாங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பொறியாளர் அவரை கட்டாயமாக அழைக்கிறார் அதன் காரணமாக அவர் வந்து அந்த பணியை செய்கின்றார் மிக நேர்த்தியாக செய்கிறார் எந்த தவறும் நேரில் ஆனால் கடைசியில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த பொறியாளர் வந்து குறிப்பு எழுதி வைக்கணும் இல்லையா தன்னுடைய சக பணியாளர் அந்த கீழ்நிலை பணியாளரை பற்றி ஒரு குறிப்பு எழுதணும் இல்லை அதில் என்ன எழுதுகிறார் அப்படின்னா இவர் மது அருந்தி வேலைக்கு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சிடறார் அவர் அப்போ ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறார் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிறார் ஐயா இது போல் எழுதினீங்கன்னா என்னுடைய எனக்கு வழங்கப்படுகிற ஊதியத்தில் பிடித்தம் செய்வாங்க அல்லது என்னுடைய மேல் நடவடிக்கைகள் வரும் நான் வந்து விடுமுறைங்கிறனால தான் மது அருந்திட்டு இருந்தேன் நீங்கள் வந்து கட்டாயமாக வேலைக்கு வந்தே ஆகணும் என்னுடைய மாற்று பணியாளர் வரல அப்படிங்கிறதுனால நான் கூடுதலாக பணி பார்ப்பதற்காக அழைக்கப்பட்டேன் நான் உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே சொல்லிட்டு தான் நான் வரலின்னு சொன்னேன் நீங்கள் தான் பரவாயில்ல மது அருந்திருந்தால் பரவாயில்ல நான் சமாளிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வந்தீங்க ஆனால் இப்படி என்னுடைய குறிப்பேட்டில் நீங்கள் இது போல் எழுதிட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தத்தோடு சொன்னார் ஆனாலும் அவர் என்ன பண்ணுறார் நான் உண்மையை மட்டும்தான் எப்பவுமே எழுதுறது என்னுடைய வழக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனக்கு என்ன பெரிய ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னா அந்த பொறியாளர் தினசரி மது அருந்து வழக்கம் உடையவர் அவர் தன்னுடைய கீழ்நிலை பணியாளர் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகத்துக்கு தன்னால் எதுவும் செய்ய முடியுங்கிறத காட்டுறதுக்காக அப்படி ஒரு பதிப்பை பதிவை எழுதி வச்சிட்டார் இந்த காலகட்டம் முடிஞ்சது ஒரு மூன்று மாதம் முடிஞ்சது இப்பொழுது திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிற காலகட்டம் இப்போ தன்னுடைய கீழ்நிலை பணியாளர்கள்லாம் தன்னுடைய மேலே இருக்கிற பணியாளரை பற்றி குறிப்பு எழுத வேண்டிய காலகட்டம் 
இப்போ மிகச்சரியாக இவர் யாரை நோக்கி இவர் மது அருந்து பணி செய்தார் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சாரோ அந்த நபரோட நாள் வந்தது அவருக்கான தவறான ஒரு பதிவு எழுதி அதே பணியாளரும் அந்த பொறியாளரும் இவரும் ஒரே தளத்தில் வேலை செய்கிறாங்க இந்த நாளில் வேலை முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணும் அந்த கீழ்நிலை பணியாளர் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து இவரை பற்றி ஒரு குறிப்பு எழுத வேண்டும் இவர் எழுதினார் என்ன எழுதினார் அப்படின்னா இன்று அவர் மது அருந்தவில்லைன்னு எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டார் அவர் என்ன எழுதினார் அப்படின்னா இன்று மது அருந்தி பணி செய்தார்னு எழுதினார் ஆனால் இவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா இன்று அவர் மது அருந்தவில்லை அப்படின்னு எழுதியிருக்கார் அது உண்மை கூட ஆனால் அது என்ன உணர்த்துது அப்படின்னா இன்று மட்டும் அவர் மது அருந்தவில்லை மற்ற நாட்களெல்லாம் மது அருந்தி தான் வேலை செஞ்சார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை உள்பொருளாக அந்த கொண்டு இருந்தது கீழே இறங்கினாங்க தரைக்கு வந்தோடனே இவர்களோட ஏடுகள்லாம் ஆய்வு செய்யப்பட்டது அந்த பணியாளர் வந்து ஒரே ஒரு நாள் மது அருந்திட்டு பணி செஞ்சார் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ஊதியம் பிடிக்கப்பட்டது அவருக்கான சம்பளத்தில் கொஞ்சமாக ஊதியம் பிடிக்கப்பட்டது ஆனால் இந்த கீழ்நிலை பணியாளர் எழுதியிருந்தார் இல்லையா இன்று மது அருந்தவில்லை அப்படின்னா மீதம் இருக்கின்ற நாட்கள் முழுவதும் அவர் மேல்நிலை பணியாளர் அந்த பொறியாளர் மது அருந்திட்டு வேலை செஞ்சதாக கருதி பெரும்பான்மையான சம்பளங்கள் பிடிக்கப்பட்டது அப்போ ஒரு தவறான விஷயத்தை ஒரு கட்டாயப்படுத்தி ஒருத்தர் மேலே திணிச்சா நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த நிகழ்ச்சி நமக்கு காட்டுது தேவையில்லாத ஒருத்தரை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு விஷயத்தை ஒரு குற்றத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் நான் விடுமுறையில் இருக்கிறதுனால தான் மது அருந்திருக்கேன் என்னால் பணிக்கு வர முடியாதுன்னு சொன்னவரை கட்டாயப்படுத்தி பணிக்கு வர வச்சு அவர் மது அருந்தி பணியாற்றினார் அப்படிங்கிற ஒரு தவறான ஒரு குற்றச்சாட்டை அவர் மேலே இவர் சுமத்தினார் ஆனால் மாற்றாக அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இவர் மதுவே அருந்து இன்று மது அருந்தவில்லைன்னு எழுதி வச்சுட்டு போனார் இல்லையா அப்போ பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யும் தமக்குன்னா பிற்பகல் தானே வரும் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயம் இன்றைய இந்த விஷயத்தில் நடந்தது ஒருத்தருக்கு ஒரு நாள் சம்பளத்தை குறைக்கிறதுக்காக இவர் ஒரு குறிப்பை எழுதி வச்சார் ஆனால் மாறாக என்ன பண்ணுச்சுன்னா இவருக்கு ஒரு நாள் சம்பளம் மட்டும்தான் கிடைக்கிற மாதிரி அவர் குறிப்பு எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டார் இல்லையா வாழ்க்கையில் எதுவும் எப்படி வேணாலும் நடக்கும் அதனால் ஒரு அனாவசியமாக ஒருத்தர் மேலே குற்றம் சாட்டுதல் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அது நம்ம மேலே தான் பல விதமான பல மடங்காக வந்து பாயும் அப்படிங்கிறது இதிலிருந்து நான் புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ நேர்த்தியாக தெரிந்து விஷயங்களை மட்டுமே பிறர் இப்போ குறித்து கருத்துக்களை தெரிவிக்க வேண்டும் தேவையில்லாத விஷயங்களை தெரிவிக்கக்கூடாது அதுவும் மறைமுகமாக குற்றம் சாட்டுதலோ அல்லது உண்மைத்தன்மை இல்லாத விஷயங்களை பிறரை நோக்கி கூறுவதோ எங்கே கொண்டு போய் முடிக்கும் அப்படின்னா நமது மீதே அந்த ஆயுதமாக வந்து தாக்கும் அப்படிங்கிறத நாம் தெரிந்து கொண்டால் வரும் காலமெல்லாம் வசந்த காலமாக இருக்கும் என்பதிலே எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை நன்றி வணக்கம்